Nam nam Isaya Benson Mwakilembe mwalimu wa neno la Mungu. Wanasema amani amani e kama mbinguni kama asemavyo ndugu yetu Santiago lakini pia Jackson Balagi anakuambia kwamba wata, wataweza wata, wata, wataendaje e, e, pa, bila kuwezeshwa kama wanavyosema ni, ni maandiko matakatifu kulingana na nyie walimu wa la Mungu kutoka kitabu cha Warumi si ndio ndugu yangu Makembe Wata, watawezaje bila bila kuwezeshwa kwa ni wazi kwamba huyu kijana wetu Ibrahim Traoré anatakiwa asapotiwe na aungwe mkono kwa namna moja ama nyingine na vijana wote duniani wenye kupenda mabadiliko ama wenye kupenda maendeleo ndugu yangu Isaiah Benson Mwakilembe Ibrahim Traoré atawezaje bila kuwezeshwa Mwakilembe jina mdogo ambaye ameamua ku, ku, kuweka roho yake rehani katika umri huo wengine mnafikiria kuoa mwa watoto wengi kwenda klabu maisha mazuri magari ya gharama na nini lakini Ibrahim Traoré ameamua ame kubeba kuibeba jamii nzima ya taifa la Burkina Faso eh, atawezaje bila kuwezeshwa na niweze Mwakilembe nisema wazi kwamba eh, Vladimir Putin huyu ambaye ni mfuo vyuma ama jasusi wa zamani wa KGB huko la mashariki huyu ndo amechukua jukumu la kumwezesha na kumsaidia Ibrahim Traoré na kumfungulia njia kumtengenezea marafiki zaidi Venezuela huko pengine Iran pengine Korea Kaskazini pengine China pengine Urusi yenyewe mataifa mengine atawezaje huyu ndugu yetu Ibrahim Traoré eh, mwenye ndoto za kina Thomas Noel Sidoy Sankara eh, bila kuwezeshwa ama kutiwa moyo mimi mwakilembe na wewe ni mmoja wa watu ambao ndio watu msupport na kumunga mkono na kumtia mmoja pengine kuhamasisha pengine pia tuwe na vijana kama Ibrahim Traoré wenye uwezo kujitoa kafara ama kujitoa sadaka. Sababu so, Mwakilembe hatua ambayo amechukua kijana huyu kwamba amejitoa kafara. Kumbuka hana cheo kikubwa sana jeshini, sio mkubwa sana, hana historia kubwa sana lakini sasa hivi ndo anatengeneza historia yake hiyo. Atawezaje bila kuwezeshwa Mwakilembe? Warumi ngapi Mwakilembe? 10:17. 10:17. Sasa Mwakilembe ama urudi nyuma kidogo. Eh ndugu yake sasa ambaye maana maana Ibrahim Traoré anafuta nyayo. Yeah. Makelembe lazima uwe na role model katika maisha. Waezi lazima uwe na role model wako. Adolf Awais Hitra na ndugu yake Banito eh, Muson walikuwa na role model wao. Role model wao alikuwa ni alikuwa ni ni, 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 ni Napoleon Bonaparte ndio role model wa Adolf Awais Hitra. Role model wa Bonaparte mwenyewe pia ambaye Bonaparte alikufa mwaka 1821. Role model yake alikuwa ni Julius Caesar Makelembe. Hmm. mtawala huyu wa, 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 wa Roman Empire aliyefanya makubwa ambaye kafika hatua akapewa cheo cha Mungu aliitwa Mungu ndio mtu wa kwanza duniani kupewa cheo cha udikteta na mzungumzia Julius Caesar ndio mtu wa kwanza duniani sura yake kuwekwa kwenye shilingi na mzungumzia Julius Caesar Makelembe watawezaje hmm. bila kuwezeshwa lakini pia Makelembe Julius Caesar mwenyewe vile vile alikuwa na role model wake Romo ndio yake alikuwa epo Jose Kaizari. Alikuwa anaitwa Hannibal Baka. Mtoto wa Hamilika Baka. Ndio leo afundisha Warumi vita. Afundisha wazungu vita. Huyo alikuwa anatokea huko Afrika Magharibi. Mtoto wa Afrika Magharibi jaanza leo ina historia kubwa sana katika historia ya Afrika Magharibi. Sasa watawezaje bila kuwezeshwa? Mimi na Mwakilembe tumunge mkono, tuwe mfano wa kuiga huyu kijana huyu ambaye ameamua kubeba ndoto za Thomas Sankara. Ibrahim Traoré. Mwakilembe, Ibrahim Traoré ndio mtu wa kwanza mm. kutangaza kwamba ataisaidia Niger. Ndio mtu wa kwanza kupiga marufuku mtu yote yule atakayevamia Niger. Ndio mtu wa kwanza kupiga vikosi vyake na Niger. Ndio mtu wa kwanza kusimama kidet na Equus. Ndio mtu wa kwanza Mwakilembe, Ibrahim Traoré huyu eh, ndugu yangu huyu Afrika Magharibi. Sasa sikiliza kidogo hapa. Kidogo sikiliza hapa kidogo. Mambo ambayo aliyafanya Thomas Sankara na mambo ambayo anayafanya Ibrahim Traoré unanipata? Ninakupata vizuri. Unanipata? Mhm. Ah, safi. Mwakilembe kabla sijaendelea mimi niwaalike tu vijana wetu ndani ya baba yake vita na historia ya dunia. Maarifa hayana umri, maarifa hayana dini, maarifa hayana cheo, maarifa hayana ukabila. Maarifa ni kwa mtu yeyote yule na waalika ndani ya baba yake vita na historia ya dunia. Wapiga simu namba 07 
0.5 msikia Thomas Sankara wa Makirembe mm-hmm. Thomas Sankara wengine wanamuita Chegovala wa Afrika mm-hmm. wanamuita Chegovala wa Afrika mm-hmm. aliwajali sana wanyonge kiongozi gani leo hii atembea baskeli katika kukagua miradi ya taifa jibu ni hakuna usijua kaniambia kwamba utawezaje kuzunguka nchi nzima na baskeli rais atembea baskeli kukagua miradi yake na taifa usio kaniambia kwamba haiwezekani katika ulimwengu wa sasa kwa nini siwezekane kama ilivyo kwa kipindi hicho alifanya hivyo ili kupunguza gharama na matumizi sio rais unakagua miradi unaongozana na na wapande 200 300 unakagua miradi haiwezi yani huo ni matumizi mabaya sana kwa kilembe Thomas Sankara eh gari kubwa ya e, magari makubwa mashangingi mm. mavingora eh mm. ndio maana Patrick Lumumba anakuambia the most the long motorcade in the world is always found in Africa mm. yeah. yani kuja Afrika na unakuta rais kapita msururu sio msururu mm. magari kilomita kumi makaramba sasa Thomas Sankara alikuwa anatumia baskeli kukagua miradi ya taifa hilo nani leo yeye anaweza kutumia baskeli kukagua miradi. Jibu makelembe ni ha kuna. Sasa sikiliza lakini pia alikuwa anawapinga na kuwakosoa mabepari wazi wazi. Eh, eh, wazi wazi. Na inawezekana hicho ndicho kilichopelekea kifo chake na kuzikwa kushikwa kujulikana mpaka hivi ninavyoandika makala hii makelembe. Noel Sankara alijua yupo salama kabisa. Hakujua kwamba alifanya makosa hapo mwanzo na tayari alikuwa na maadui nje na ndani ya nchi. Eh. Kuna msemo unasema kwamba kiongozi utakiwi kupendwa sana. Kama kiongozi ukipendwa sana, ujue hauko salama. Kauli hizo makilembe, kauli hizo zilitumiwa sana wakati wa absolutism regime huko Ulaya wakiamini kwamba mfalme hatakiwi kuogopwa na sio kupendwa sana. Mfalme anatakiwa kuogopwa na sio kupendwa sana. Magufuli alipendwa sana. Magufuli alipendwa sana. Mwisho wa siku kuatalisha usalama wake. Mm. Thomas Sankara makelembe alifutilia mbali. Wawekezaji uchwara, fukuza. Akapunguza kodi, akapanda miti, akalima, akaboresha elimu ya kutosha. Chanzo nchi nzima. Watu wake wengi kwa juu kusoma ili alipomba alipomba baada ya kusoma. Thomas Sankara ndio kio ndio kiongozi ambaye anataka aigwe kwa ulimwengu wa sanu ya usabu sana wa kilembe. Sasa amekuja Ibrahim Taole. Mhm. Amekuja Ibrahim Taole ambaye Ibrahim Taole alizaliwa mwaka 1888 mwaka mmoja baada ya baada ya kifo 1988. Mwaka mmoja baada ya kifo baada ya kupotea kwa 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 kwa, kwa Thomas Noel Noel Sankara ambaye alipotezwa na kuwa kinyama na rafiki yake wa karibu rafiki kindaki kindaki na mzungumzia Bresi Compaule mpaka sasa hivi yupo hai lakini Thomas Sankara yeye kama yeye hatupo naye tena Ibrahim Taole Makelembe mimi miaka 34 anakuambia hivi nisikilize Makelembe mhm akwambia hivi hata kama njia ni ngumu inahitaji kujitoa hata maisha lakini kama inalenga kuleta mabadiliko ya kimfumo wa kitapeli na kinyonyaji kutoka kwa wageni basi mimi nitakuwa wa kwanza kulipiana taifa hili nitakuwa wa mwisho kunyongwa kama masla ya taifa langu tutapambana na wale wote ambao wamehusika katika ujambazi na matumizi mabaya ya rasilimali zetu mpaka kitakapoeleweka kwa tafasiri sio rasmi mpaka kitakapo kitakapo eleweka asa mtapambana na wale wote ambao wamehusika katika ujambazi na matumizi mabaya ya rasilimali zetu mpaka kieleweke hata mimi mwenyewe mkinikuta na atia nichukulieni hatua basi hao ni maneno ya kiongozi mpya kijana mdogo ibe mtaole kutoka Bukina Faso ardhi ya watu wenye akili ardhi ya watu welevu lakini manyangao wanaiba rasilimali kwa miaka mingi sana makilembe kwa kuongezea 
kwa miaka mia tano wazungu wamekuwa wakichota mali barani Afrika lakini wa Afrika wenyewe wanaishi maisha magumu na ya, kusi, na ya kusikitisha angali wana kila kitu kinachoweza kuwafanya waishi vizuri wala si mali zote chini wa Saba Maklembe aliye kusema kwamba shida ya Afrika nini ni uongozi ndio shida ya Afrika sasa Ibrahim Taole Maklembe huyu kijana anayependwa na Vladimir Putin amesema kwamba anafanya mambo yafuatayo mambo yafuatayo amesema asilimia kubwa ya rasilimali za Burkina Faso ziwanufaishe raia wa taifa hilo husika amesema ili kujenga uchumi imara uchumi bora kabisa na ulinzi na usalama atajenga vingi vya nuclear kurahisisha maisha ya watu wa Burkina Faso Maklembe Ibrahim Mtaole amepiga mafuku mapenzi ya jinsia mbili eh mm, jinsia mbili tena <laughs> ni jinsia gapi ngapi <laughs> jinsia moja amepiga mafuku mapenzi ya jinsia moja amepiga mafuku mm-hmm. video hizi za ngono ngono hizi mitandaoni kapewa mafuku Ibrahim Mtaole amesema anaanza upya anataka kujenga utumi wa taifa lake ili utumi unaweza ku, anaweza kujitegemea mwenyewe pasipo kuwategemea wazungu Ibu mtaole ndo kijana pekee ambaye mpaka sasa hivi Vladimir Putin amemkubali sana. Mgeembe mm. kauli ambayo amezungumza Vladimir Putin. Ndiyo. Eh, hey, mauzi yakasema oh, Putin ni mjanja. Mhm. Nikwambia siku ya Vladimir Putin anapenda viongozi ambao wamenyoka. Yeah. Wewe hujanyoka nenda kule atakuangalia tu kama ganda la mwana jana. Mhm. Uende kule Urusi unajifanya mpambe mpambe kama hujanyoka Vladimir Putin hawezi kukuelewa anataka viongozi walio nyoka. Viongozi mm-hmm. viongozi wa adilifu wenye maadili makelembe. Mm-hmm. Nao wanataka kama kina Ibrahim Taole. Mm-hmm. Yupo mwingine makelembe. Yeah. Yupo goita kule makelembe amepiga marufuku. Kapiga marufuku wa Faransa paka visa visa zimefungwa amna amna visa kui, ya Faransa pale pale mali pale pia mfuku visa pale makelembe umeona na jambo jambo Macron amesema kwamba oh mkigusa maslahi yangu ndachukua maamuzi magumu anamsubiri nani kuchukua maamuzi magumu mhm anamsubiri achukue sasa anasubiri nini mhm makelembe ndugu yako mfuo viuma Vladimir Putin ya sisi wa zamani wa KGB kiboko ya manyangao ama kiboko ya manyangu nyangu na matapeli wote bana Afrika dunia kwa jumla mshindi wa vita vya Urusi na Ukraine mshindi wa vita vya kiuchumi mshindi wa vita vya propaganda mshindi wa vita vya kimtandao mshindi wa vita katika kupona teknolojia unaambiwa ana teknolojia ambayo sio ya kawaida ndani ya bahari nyeusi Urusi amekaa umbali wa kilomita tatu lakini ingia uone. Ingia uone jambo lake. Ingia uone. Amesema hivi. Kwenye mkutano kwenye mkutano wa mahakama na viongozi wa kuwa kijeshi duniani. Ulifanyika kwa Urusi huko. Urusi Urusi akupoi kwa kelembe. Urusi akupoi. Amesema hivi. Niko tayari kama ni kama 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 Urusi tuko tayari kama Urusi tuko tayari kushirikiana na mtu yeyote yule ambaye yuko tayari kupambana na watu wa magharibi. Mm. Sikia kauli hiyo. Mhm. Niko tayari kushirikiana na mtu yeyote yule ambaye yuko tayari kupambana na watu wa magharibi. Mm. Makelembe uko tayari? Eh, mimi niko tayari. Nikuchukua ndugu yangu Makelembe mwalimu na Mungu. Ndio. Tupo kama tupo lakini ulikuepo huko tokako. Kama asemavyo ndugu yetu Santiago ni amani amani.